ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെൻമെൻ ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് അവൻ്റെ ഒരു പുത്തുപുത്തൻ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നല്ല വെയിലുള്ള മഹോദയം നേരം കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾ ബോർഡ് ചിലപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമായിരിക്കും എന്തായാലും ഞാൻ പറയാം നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന ചെന്നൈയുടെ സദേൺ എൻഡിലുള്ള താമ്പരം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലാണ് താമ്പരം എന്ന് പറയുന്നത് ചെന്നൈ ലോക്കൽ സർവീസിൻ്റെ സദേൺ എൻഡിലെ ടെർമിനസ് ആണ് നമ്മളിന്ന് താമ്പരത്തു നിന്നാണ് ഒരു ട്രെയിൻ യാത്ര തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ കുറച്ച് നേരത്തെ ചെന്നൈ ഇഗ്മോറിലേക്ക് പല്ലവൻ എക്സ്പ്രസ്സിൽ വന്ന് ഇറങ്ങിയ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലഞ്ച് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് സമയം ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ എഗ്മോറിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ച് താമ്പരത്തേക്ക് വന്നു താമ്പരത്തു നിന്നാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത യാത്ര സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഏതാണെന്നുള്ളതൊക്കെ അകത്ത് പോയിട്ട് ഞാൻ പറയാം ഇപ്പോൾ താമ്പരം സ്റ്റേഷൻ്റെ മറ്റേ എൻട്രൻസ് അപ്പുറത്തെ സൈഡിലെ എൻട്രൻസ് ഞാൻ മറ്റൊരു വീഡിയോ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈസ്റ്റേൺ സൈഡ് എൻട്രൻസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു വെസ്റ്റേൺ സൈഡ് എൻട്രൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റേഷന് ഉള്ളിലേക്ക് പോകാം നമ്മുടെ ട്രെയിൻ ഏത് പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്നൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കണം അതിനെ പറ്റി ഇൻഫർമേഷൻ വല്ല വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നിട്ട് ട്രെയിൻ പുറപ്പെടുന്നതിന് ഒരു മണിക്കൂറും കൂടെ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഉള്ളിൽ പോയി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ പോകാം നമ്മുടെ ട്രെയിനിനെ പറ്റി ഇതുവരെ അനൗൺസ്മെൻ്റ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല ബോർഡുകളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എൻക്വയറി കൗണ്ടറും ഇല്ല ഇപ്പം നമ്മൾ ഫുട്ടോ ബ്രിഡ്ജിന് മുകളിൽ വന്ന് അങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ട്രെയിന് പ്ലാറ്റ്ഫോം നമ്പർ സെവനിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിയിരിക്കുന്നു നമ്മൾ സെവനിലേക്ക് വന്നു സെവനിൽ റേക്ക് ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല മണി ഇപ്പോൾ രണ്ട് കാലാവുന്നു രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് റേക്ക് ഇതുവരെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ വൈകൈ എക്സ്പ്രസ് പോകാനുണ്ട് അപ്പോൾ വൈകൈ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് റേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്തായാലും ഈ യാത്ര പ്ലാറ്റ്ഫോം നമ്പർ സെവനിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത് നമ്മളെ ചെന്നൈയിൽ എത്തിച്ച പല്ലവൻ എക്സ്പ്രസ്സിൻ്റെ റേക്ക് ഇപ്പോൾ വൈകൈ എക്സ്പ്രസ് ആയിട്ട് തിരിച്ചു പോകും അതിന് കാരണമുള്ള തിരക്കാണ് ഈ താമ്പരത്ത് കാണുന്നത് ട്രെയിൻ ജസ്റ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലോട്ട് കയറി വരുന്നുണ്ട് എണീറ്റ് വേണം മടി കൊണ്ട് കേട്ടോ ത്രീ സീറോ സെവൻ സീറോ എയ്റ്റ് റോയപ്പുറത്തിൻ്റെ തിരക്ക് മൊത്തം ഇടിച്ചു കയറുന്നുണ്ട് ജനറലിലോട്ട് ഇവിടെ ലേഡീസ് ഉള്ളിലോട്ട് നല്ല തിരക്കുണ്ട് അപ്പുറത്തെ സാധാരണ ജനറലിലോട്ടും നല്ല തിരക്കുണ്ട് യാത്രക്കാരെ മൊത്തം ഇടിച്ചു കയറ്റി കുത്തി നിറച്ചിട്ട് വണ്ടി ഇവിടുന്ന് പോകും ഇത് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ റേക്ക പ്ലാറ്റ്ഫോമിലോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന തോന്നി ഇപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ രണ്ട് ഇരുപത്തി രണ്ടായി മൂന്ന് മണിക്ക് പുറപ്പെടാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയില്ല അപ്പോൾ വണ്ടി പുറപ്പെട്ടു ആൾക്കാരൊക്കെ ഇതിൽ കുത്തി കയറുന്നേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോഴും ആരുടെ എന്തോടാണ് വീണ് പോയി ലോക്കൽ ട്രെയിനിനെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന തിരക്കാണ് ഇന്ന് വ്യാഴാഴ്ച ഇടുന്നാണോ ഇത്രയും തിരക്ക് അത് ഈ വണ്ടിക്ക് എല്ലാ ദിവസവും ഇങ്ങനെയാണോ എന്നറിയില്ല നമ്മുടെ വണ്ടി പ്ലാറ്റ്ഫോം നമ്പർ സെവനിൽ തന്നെ പുറപ്പെടാൻ ഉറപ്പായി അനൗൺസ്മെൻ്റ് വന്നു എൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിൽക്കുന്ന ചാർമിനാർ എക്സ്പ്രസ്സിന് റേക്കാണ് കുറച്ച് മുന്നോട്ട് കയറി നിന്നേക്കാം കരിപ്പത്തിനെ മണി രണ്ടരയായി റേക്ക് വന്ന് എന്തായാലും ഒരുപാട് സമയമൊന്നും കിട്ടൂല എൻ്റെ കോച്ചാണ് എസ് സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ താമ്പരത്തിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റൈൽ വെച്ചാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എസ് സിക്സ് ഏകദേശം നടുക്കായിട്ട് വരണം അത് നോക്കാൻ നേരം ഇതൊരു വല്ലാത്ത പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ ഒരു അറ്റത്താണ് ഫുട്ട് ഓവർ ബ്രിഡ്ജ് ഉള്ളത് ആ അറ്റത്തു നിന്ന് പിന്നെ മറ്റേ അറ്റത്തേക്കാണ് അപ്പോൾ ആ എൻഡിൽ ഒന്നിനെ ലോക്കോ അല്ലെങ്കിൽ എസ് എൽ ആർ ആണ് വരിക അവിടുന്ന് യാത്രക്കാർ ദൂരം മുഴുവൻ നടക്കണം ഇതിൽ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഫുട്ട് ഓവർ ബ്രിഡ്ജ് ഇല്ല രണ്ടാമത്തെ ഫുട്ട് ഓവർ ബ്രിഡ്ജിൽ പണി നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ എന്തായാലും ഇല്ല ഇത് ശരിക്കും എട്ടിൻ്റെ പണിയാണ് യാത്രക്കാർക്ക് നമുക്ക് റേക്ക് ദ റിവേഴ്സിൽ ഷണ്ട് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് എലിജിബിൾ റേക്കാണ് ജസ്റ്റ് ഉള്ളിലോട്ട് കയറി വരുന്നുണ്ട് ഇതാണ് നമുക്ക് റേക്ക് ബാക്കിലൊരു ഹൂട്ടറൊക്കെ ഉണ്ട് താമ്പരം എറണാകുളം സീറോ സിക്സ് സീറോ ഫൈവ് ത്രീ വേറെ മാർക്കിങ്സ് ഒന്നുമില്ല എസ് സിക്സ് ഏറ്റവും പുറകിലത്തെ കൊച്ചുമാണ് അപ്പോൾ നമു
ഫ്രണ്ടിൽ ജനറേറ്റർ ഓൺ ആണ് കാര്യം അടുത്ത ലോക്ക് വന്ന് എച്ച് ഒ ജി ആണെങ്കിൽ എച്ച് ഒ ജി ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ജനറേറ്റർ ഓൺ ആയിരിക്കും ആറ് ത്രീ ടയർ എ സി രണ്ട് സെക്കൻഡ് എ സി ഒരു ഫുൾ ഫസ്റ്റ് എ സി രണ്ട് ത്രീ ടയർ എക്കോണമിക്കൽ റേക്ക് ആണ് ഏതോ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് വണ്ടിയുടെ റേക്ക് ആണ് ഏതിൻ്റെ റേക്ക് ആണ് ഒരു പിടിയും കിട്ടുന്നില്ല നമ്മളെ കൊണ്ടുവന്ന് വേണ്ടിയിട്ട് ആൽക്കോ പോയി ത്രീ സിക്സ് ആണ് വണ്ടി പോയി അടുത്ത ലോക്ക് ഓൺ നമ്മൾ ജി നയൻ പുറത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ലോക്ക് പാലറ്റ് മാനേജ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ലോക്ക് ഓൺ ആണ് വരുന്നത് ഒരു ജി നയൻ ആണ് എൽ എച്ച് ബി റേക്ക് കിട്ടിയപ്പോൾ ഇന്നൊരു വൺ തേർട്ടി അടി ഉണ്ടാവുമോ എന്നൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു വൺ തേർട്ടി പോയിട്ട് വൺ ടെൻ പോലും ഒന്നും ഉണ്ടാവുക ഈ സാധനമാണ് നൂറിന് മേലെ പോകാൻ പറ്റില്ല അപ്പം നല്ല രസമായിരിക്കും ഈ പോക്കും മൊത്തത്തിൽ പിന്നെ സ്റ്റോപ്പ് കുറവാനും സമയത്ത് കൊണ്ട് കയറ്റും എന്ന് വിചാരിക്കാം സമയത്ത് കൊണ്ട് കയറ്റണം എന്ന് എനിക്ക് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല മൂന്നരയ്ക്കാണ് എറണാകുളം ടൈം എറണാകുളം വരെ പോകുന്നുണ്ട് അയ്യോ ഞാൻ അതിലേക്ക് വന്നില്ലല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ സീറോ സിക്സ് സീറോ ഫൈവ് ത്രീ താമ്പരം എറണാകുളം എക്സ്പ്രസ് എറണാകുളം വരെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ യാത്ര ലുധിയാനയുടെ വാഗ് നൈൻ ആണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പവർ ത്രീ ടു ടു സിക്സ് ത്രീ ത്രീ ടു ടു സിക്സ് ത്രീ ലുധിയാനയാണ് നമ്മുടെ പവർ കെട്ട് കമ്പി ഒക്കെ എടുത്തോണ്ട് സ്റ്റാഫ് പോകുന്നുണ്ട് പവറെത്തി എന്തായാലും അപ്പം ഞാൻ നിൽക്കുന്നില്ല അധികം ഞാൻ വേഗം പുറകോട്ട് പോടാം ഏറ്റവും പുറകത്തെ കൊച്ച നമ്മുടെ കുറേ ദൂരം നടക്കാണ്ട് പോട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടാവും ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് നാട്ടിൽ ഇത്രയേറെ വണ്ടി ഉണ്ടായിട്ട് ഞാൻ ഈ സീറോ സിക്സ് സീറോ ഫൈവ് ത്രീ ഓണം സ്പെഷ്യൽ വണ്ടി എന്തിനാണ് എടുക്കുന്നതെന്ന് അല്ലേ അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചിലവർക്കെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവും ടിക്കറ്റ് കിട്ടാഞ്ഞിട്ടൊന്നുമല്ല നമ്മൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ട്രെയിനും കൂടെ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ചെന്നൈ വഴിയുള്ള ട്രിപ്പ് തന്നെ ഇട്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുവഴി അല്ലായിരുന്നു വേറെ ഏതെങ്കിലും വഴി കൂടെ നമ്മൾ പോയേനെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ട്രെയിൻ താമ്പരത്തു നിന്ന് തുടങ്ങി ചെന്നൈ എഗ്മോർ ചെന്നൈ ബീച്ച് റോയപുരം വ്യാസർപ്പടി ക്യാബിൻ അതുവഴിയാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ഒരു പുതുമയുള്ള റൂട്ടാണ് ആ ഒരു ആ ഒരു സ്ട്രെച്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പുതുമയുള്ളത് പിന്നെ കൊണ്ടുള്ളത് നമ്മൾ പല പ്രാവശ്യം കവർ ചെയ്തുള്ള സെക്ഷനാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു പുതുമ കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് ഈ ട്രെയിനിൽ തന്നെ ടിക്കറ്റ് എടുത്തത് എങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ വീഡിയോ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ വേഗം നടക്കട്ടെ എസ് സിക്സ് വരെ എത്താനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ട്രെയിൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ കോച്ച് എസ് സിക്സ് താമ്പരം എന്നാപ്പം കോച്ച് ടു സീറോ ത്രീ സെവൻ ഡബിൾ സിക്സ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ബിൽഡ് കോച്ചാണ് ഐ സി എഫ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ പിന്നെ ഒരു ഉള്ളിലേക്ക് കയറാം ഞാനൊരു റൈറ്റ് സൈഡ് സീറ്റ് കിട്ടണേ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചായിരുന്നു അതാണോ കിട്ടിയെന്നുള്ള കണ്ടറിയാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒന്ന് കയറി ഇരുന്നു റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് സീറ്റ് ഫോർവേഡ് അല്ല ബാക്ക്വേഡ് ഉള്ള സീറ്റാണ് പക്ഷെ അത് കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ നമുക്ക് ട്രാഫിക് സൈഡിൽ തന്നെ സീറ്റ് കിട്ടി മണി മൂന്നായി കൃത്യസമയത്ത് വിടുമോ എന്നറിയില്ല കൃത്യസമയത്ത് വിടും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു അനൗൺസ്മെൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം തന്നെ സമയം മൂന്നായി ഗാർഡിൻ്റെ ഫെസിലിറ്റി കേട്ടല്ലോ നമുക്ക് പുറപ്പെടാനുള്ളതാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ സമയം മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് റെഡി ടു ലീവ് ഫ്രം പ്ലാറ്റ്ഫോം നമ്പർ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് വണ്ടി പുറപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു സ്റ്റേഷനിലെ ബ്ലോക്കിൽ സമയം മൂന്ന് പതിനാല് എൻ്റെ ഫോണിൽ മൂന്ന് പന്ത്രണ്ടാണ് വണ്ടി എന്തായാലും ലേറ്റാണ് പന്ത്രണ്ട് ടു പതിനാല് മിനിറ്റ് ലേറ്റാണ് വണ്ടി ജസ്റ്റ് താമ്പരത്തിന് ഇറങ്ങുന്നു അത്ര ആയിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് മെയിൻ ലൈനിലോട്ട് കയറുന്നു ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ളതാണ് താമ്പരം ഇ എം യു കാർ ഷെഡ് താമ്പരം സ്റ്റേഷൻ അങ്ങ് ബാക്കിലായിരുന്നു അതായിരുന്നു താമ്പരം സ്റ്റേഷൻ നല്ല വെയില്
ഇത് പുതിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്കുള്ള ലൈൻസ് ഇടുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു പുതിയ രണ്ട് പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്നുള്ള അതിനേക്കുള്ള ലൈനും പോയിൻസ് ഒക്കെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അറിയില്ല അപ്പുറത്ത് രണ്ട് കബൂസ് ഒരു എ സി ടു ടയർ കോച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഭയങ്കര കോമ്പിനേഷൻ ആയി പോയത് ആ ഇപ്പോഴത്തെ എൽ എച്ച് ബി കോച്ചുകളുണ്ട് സ്ലീപ്പർ കോച്ച് ഉണ്ട് അന്ത്യോദയ കോച്ച് ഉണ്ട് അന്ത്യോദയ ഡി ഇ ഒ ജി ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞ വീട്ടിൽ കാണിച്ചു തന്നാൽ ഒന്നും കൂടി കാണിക്കുകയാണ് ഇതാണ് താമ്പരത്തെ കോച്ചിങ് ഡിപ്പോ അകത്ത് പോയിട്ടുള്ളത് അതായിരുന്നു താമ്പരം കോച്ചിങ് ഡിപ്പോ നല്ല ഓണം ഉള്ളിലാണത് നമുക്ക് താമ്പരം മെയിൻ റോഡ് കൂടെ വരുമ്പോൾ ഈ കോച്ചിങ് ഡിപ്പോ മറ്റേ അറ്റം കാണാൻ പറ്റും ും സാനിറ്റോറിയം സ്റ്റേഷൻ ആണിത് ഇവിടെ മുതൽ അങ്ങോട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് സിഗ്നലിംഗ് ആണ്
കാരേക്കാൽ എക്സ്പ്രഷന് റേക്കാണത് അതിൽ ബോർഡ് നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് ചെന്നൈ കുമാർ കാരേക്കാൽ എറണാകുളം കോട്ടയം അതായത് ചെന്നൈ കാരേക്കാൽ എക്സ്പ്രസ് പിന്നെ അത് എറണാകുളം കാരേക്കാൽ ടീ ഗാർഡൻ ആവും പിന്നെ അത് എറണാകുളത്ത് എത്തുമ്പോൾ കോട്ടയം എക്സ്പ്രസ് സ്പെഷ്യൽ ആവും ഈ കാണുന്നതാണ് ഈ വലതുവശത്ത് കാണുന്നതാണ് ജി എസ് എൻ അഥവാ ഗോപാലസ്വാമി നഗർ യാഡ് ചെന്നൈ എഗ്മോറിൻ്റെ യാർഡ് എന്ന് വിളിക്കാം ചെന്നൈ എഗ്മോറിൻ്റെ കോച്ചിങ് ഡിപ്പോണ് ചെന്നൈ സെൻട്രലിന് ബേസൻ ബ്രിഡ്ജ് ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ചെന്നൈ എഗ്മോറിൻ്റെ കോച്ചിങ് ഡിപ്പോ ആണ് ഗോപാലസ്വാമി നഗർ യാർഡ് അഥവാ ജി എസ് എൻ യാർഡ് ഈ കാണുന്നതാണ് ജി എസ് എൻ യാർഡ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നീല ഷെഡ് കാണാം അതാണ് വർക്ക്ഷോപ്പ് കോച്ചിങ് വർക്ക്ഷോപ്പ് ജസ്റ്റ് എഗ്മോർ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കയറുന്നു കിടക്കുന്ന ടു ടു സെവൻ ടു സെവൻ അരക്കോണം വാപ്പ് ഫോർ ചെന്തൂർ എക്സ്പ്രസ് ആണ് ചെന്നൈ എഗ്മോർ തിരുച്ചെന്തൂർ എക്സ്പ്രസ് അത് പ്ലാറ്റ്ഫോം ത്രീ ഇപ്പോൾ അത് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഫോറിൽ ത്രീ ടു സീറോ സീറോ സിക്സ് ഈ റോഡിൻ്റെ ത്രീ ടു ആണ് നമ്പർ ശരി കണ്ടില്ല അത് പല്ലവൻ എക്സ്പ്രസ് അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് റോയപുരത്തിന് തന്നെ ത്രീ സീറോ ഫൈവ് സിക്സ് വൺ അത് ഏതാ റേക്കെന്ന് അറിയില്ല അത് തൂത്തുക്കുടി പേൾ സിറ്റി എക്സ്പ്രസ് നമ്മുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോം നമ്മുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇവിടെ തന്നെ പ്ലാറ്റ്ഫോം നമ്പർ സിക്സിലേക്കാണ് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് പ്ലാറ്റ്ഫോം സിക്സും ഡോമുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോം തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഡോം അങ്ങ് ഫ്രണ്ടിലാണ് നമ്മളിങ്ങ് ബാക്കിലും ഞാൻ ചെന്നൈ എഗ്മോറിലെത്തി ഇനിയിപ്പോൾ ഒന്ന് യാത്രക്കാരെ കിടത്തിട്ട് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് യാത്ര പുറപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതാണ് നമ്മുടെ കോച്ചിലത്തെ ഒരു ടാപ്പിൻ്റെ അവസ്ഥ വെള്ളം കണ്ടിന്യൂസ് പൊക്കോണ്ടിരിക്കാം ടാപ്പ് അടയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഞാനത് വലിച്ചൊക്കെ നോക്കി അത് അടയുന്നില്ലത് എന്താ സംഭവം ഒരു പിടിയില്ല നമ്മൾ പുറപ്പെടുന്ന ഒരു ഹോണടി കിട്ടും നമ്മുടെ ആണോ എന്നറിയില്ല അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെന്നൈ എഗ്മോറിൽ നിന്നും യാത്ര പുറപ്പെട്ടു ഇവിടെ മുതൽ വ്യാസർപടി വരെയുള്ള സ്ട്രെച്ച് ഫ്രഷാണ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് മുമ്പരിയാ ലോക്കൽ ട്രെയിനിൽ നിന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അല്ലാണ്ട് കവർ ചെയ്യുന്ന ഫ്രഷ് കവറേജാണ് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്ന മുഴുവൻ കണ്ടോണം കേട്ടോ ഡോമുള്ള പോർഷൻ ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഇപ്പം സ്ലീപ്പർകാരെ നമ്മൾ ഡോമിന് പുറത്ത് പോയതാ എ സി കോച്ചൊക്കെ ഡോമിനുള്ളിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ ഡോമിനുള്ളിൽ കൂടി ട്രെയിനിൽ കടന്നു പോകാൻ നമുക്കൊരു ഭാഗ്യം കിട്ടി ചെന്നൈ 
ചെന്നൈ എഗ്മോർ സ്റ്റേഷന് എഗ്മോർ മുതൽ അങ്ങോട്ടുള്ള ലൈൻ ശരിക്കും സിംഗിൾ ലൈനാണ് അതായത് രണ്ട് ഒരു ഡബിൾ ലൈൻ സബർബൺ ട്രെയിൻസിനുണ്ട് അതല്ലാണ്ട് ഒരു സിംഗിൾ ലൈനാണ് നമുക്ക് ചെന്നൈ ബീച്ച് വരെ എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിനുകൾക്കുള്ളത് ഇപ്പം അതിൻ്റെ ഡബിളിംഗ് വർക്ക് സ്റ്റാർട്ടായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ കാണുന്ന ഡബിൾ ലൈൻ ലോക്കൽ ട്രെയിനുകളുടെ ലൈനാണ് ഇത് സബർബൻ ലൈൻസ് ആണ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇറങ്ങിയ തെക്മോർ സ്റ്റേഷൻ ബാക്കിലാണ് വെയിലും ആയതുകൊണ്ട് വലിയ ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല എന്നാലും കണ്ടേക്കൂ അപ്പം ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ഡബിളിങ്ങിൻ്റെ അതായത് ചെന്നൈ എഗ്മോർ ടു ചെന്നൈ ബീച്ച് ക്വാഡ് റൂപ്ലിംഗ് പ്രൊജക്റ്റാണ് അതിൻ്റെ വർക്കുകൾ കാണാം ലാൻഡ് റിക്ലെയിം ചെയ്ത് ലെവൽ ചെയ്ത് ട്രാക്ക് ഇടാനുള്ള പണികൾ അപ്പോൾ ഇത് എലിവേറ്റഡ് അലൈൻമെൻ്റ് ആയിരിക്കും തോന്നുന്നു കാര്യം ഇവിടെ പൈലിംഗ് വർക്ക് കാണാം ഇവിടുന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു ബ്രിഡ്ജ് പോലത്തെ നമ്മുടെ കോട്ടയം റൂട്ട് ചെയ്ത ബ്രിഡ്ജ് പോലത്തെ എന്തൊരു പരിപാടി എന്തെന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ സുഗന്ധമൂറും സാധനത്തിന് അവർ ബക്കിങ്ങാം കനാൽ എന്ന് വിളിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കൂവമാറെന്ന് വിളിക്കും ഭയങ്കര നാറ്റമാണ് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മളിപ്പോൾ ഏറെ കുറെ പാർക്ക് സ്റ്റേഷൻ എടുത്തെത്തി കഴിഞ്ഞു നല്ല സ്പീഡിൽ പണി നടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ ആറുമാസം കൊണ്ട് ലൈൻ കമ്മീഷൻ ചെയ്യുന്നതാണ് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ചെറിയ കളിയൊന്നുമല്ല ഇത് ആ കാണുന്നതാണ് ചെന്നൈ പാർക്ക് സ്റ്റേഷൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വെള്ള കളറ് കാണുന്നതാണ് ചെന്നൈ കോർപ്പറേഷൻ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് അതായത് റൈപ്പൺ ബിൽഡിംഗ് അതിനപ്പുറത്തോട്ട് മാറിയാണ് ചെന്നൈ സെൻട്രൽ സ്റ്റേഷൻ സെൻട്രൽ സ്റ്റേഷൻ്റെ ഗോപുരം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മൂർ മാർക്കറ്റ് കോംപ്ലക്സ് ബിൽഡിംഗ് കാണാൻ പറ്റും ആ ഓഡിറ്റൊക്കെ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ബാക്കിലായിട്ട് ബാക്കിലായിട്ട് കാണുന്നതാണ് മൂർ മാർക്കറ്റ് കോംപ്ലക്സ് അതായത് ചെന്നൈ സബർബൻ ഇതാണ് പാർക്ക് സ്റ്റേഷൻ ഈ പാർക്ക് സ്റ്റേഷനിലോട്ട് ലോക്കൽ ട്രെയിനിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്ത ഉടനെ സെൻട്രൽ സ്റ്റേഷൻ ആയി കഴിഞ്ഞു പാർക്ക് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് താമ്പരം സൈഡിലോട്ടുള്ള ലോക്കലുകൾ താമ്പരം ചെങ്കൽപ്പെട്ട സൈഡിലുള്ള ലോക്കലുകൾ പാർക്ക് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നാണ് കിട്ടുക പാർക്ക് സ്റ്റേഷനെ ബിൽഡിങ്ങുകളിലെ ഗ്യാപ്പിൽ കൂടെയൊക്കെ നോക്കി നമുക്ക് സെൻട്രൽ സ്റ്റേഷൻ കാണാൻ പറ്റും അവിടെ ഒരു ഇടവഴി ഉണ്ട് ആ ഇടവഴി കൂടെ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരെ പാർക്ക് സോറി സെൻട്രൽ സ്റ്റേഷനിലെത്തും അപ്പുറത്തെ സൈഡിലോട്ട് മാറട്ട് അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ കാണിക്കാനുണ്ട് ഇതോ കാണുന്ന സെൻട്രൽ സ്റ്റേഷൻ ആ കാണുന്നതാണ് ചെന്നൈ സെൻട്രൽ അഥവാ ഡോക്ടർ എം ജി ആർ സെൻട്രൽ സ്റ്റേഷൻ 
ഇപ്പുറത്തുണ്ടായിരുന്ന ഈ സ്റ്റേഷന്റെ പേര് പാർക്ക് ടൗൺ എന്നാണ് ഈ സ്റ്റേഷൻ ഇപ്പൊ ഡീകമ്മീഷൻ ചെയ്തു വരെ ഈ സ്റ്റേഷന്റെ പേര് പാർക്ക് ടൗൺ എന്നാണ് ഇത് വേളാച്ചേരി ഭാഗത്തേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന ട്രെയിനുകൾ ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ലൈനാണ് അതായത് ചെന്നൈ ബീച്ചിൽ നിന്ന് വേളാച്ചേരിയിലേക്ക് പോകുന്ന എം ആർ ടി എസ് ട്രെയിനുകൾ ഓടിയിരുന്ന ലൈനാണിത് ഈ സ്റ്റേഷൻ ഇപ്പോൾ ഡീകമ്മീഷൻ ചെയ്തിട്ട് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം എല്ലാവരും റിമൂവ് ചെയ്യാണ് കാര്യം ഫോർത്ത് ലൈൻ പ്രൊജക്റ്റിന് വേണ്ടിയാണ് അപ്പുറത്തെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ പഴയ അലൈൻമെൻറ്റ് കാണാം ആ കാണുന്നതാണ് പഴയ അലൈൻമെൻറ്റ് ആ പഴയ അലൈൻമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം ആർ ടി എസിൻ്റെ പഴയ അലൈൻമെൻറ്റ് എം ആർ ടി എസ് ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ചിന്താതിരി പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേഷൻ വരെ അവർ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി തിരിച്ച് ബീച്ചിലേക്ക് വരുമോ എന്നുള്ളത് കണ്ടറിയാം സിഗ്നലിങ് എല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്യണം അവർ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെന്ന് കയറാൻ പോകുന്നത് ചെന്നൈ ഫോർട്ട് സ്റ്റേഷനിലേക്കാണ് ചെന്നൈ ഫോർട്ട് സ്റ്റേഷനിലും എം ആർ ടി എസ് ഭാഗം ഡിസ്മാൻഡിൽ ചെയ്തു വരും ഇതാണ് ചെന്നൈ ഫോർട്ട് ചെന്നൈ ഫോർട്ട് എന്ന് പേര് വിടാൻ കാരണം ഫോർട്ട് സെൻറ്റ് ജോർജ് കാരണമാണ് ഫോർട്ട് സെൻറ്റ് ജോർജിനുള്ളിലാണ് ഇവിടുത്തെ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി ഇരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ട്രെയിനിൻ്റെ വരൽത്തോട്ട് വളഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് നല്ല കവ ഇവിടെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം റൂഫ് മൊത്തം പൊട്ടിച്ചൊന്നും എടുത്തത് അത് റിമൂവ് ചെയ്തെല്ലാം എടുക്കുക പൊട്ടിച്ച് പൊട്ടിച്ചാൽ എടുക്കുമായിരുന്നു നമ്മൾ കണ്ടിട്ട് കാരണം ഫുള്ള് പൊടിയായിട്ട് കിടന്നു അബ്സല്യൂട്ട് ബ്ലോക്ക് ടെറിട്ടറി ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് ഓട്ടോമാറ്റിക് സെക്ഷൻ അല്ല എന്ന് ഇവിടത്തേക്ക് ഇനി ട്രാക്ക് ഡിസ്മാൻഡ് ചെയ്യാൻ ബാക്കിയുണ്ട് ഇത് അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ട്രാക്ക് ഡിസ്മാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള പണികൾ കാണുന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു ലോങ് വെല്ല ട്രെയിൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു കാര്യം എന്താ ഗ്യാസ് കട്ടർ ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അപ്പോൾ ആ ഗാർഡ് റെയിലൊക്കെ അവർ ഡിസ്മാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നമ്മളിപ്പോൾ ഏറെ കുറെ ചെന്നൈ ബീച്ച് സ്റ്റേഷൻ എത്താറായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ബീച്ച് സ്റ്റേഷനോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇതാണ് ഫോർട്ട് സെൻറ്റ് ജോർജ് ഇത് ഇത് മെഡ്രാസ് ഹൈക്കോട്ട് ആണ് സോറി മെഡ്രാസ് ഹൈക്കോട്ടാണ് ഇപ്പുറത്ത് ഈ കാണുന്ന ചെന്നൈ ഉയർനീതി മന്ദിരം അഥവാ ചെന്നൈ ഹൈക്കോട്ട് പോലീസ് വണ്ടിയുടെ നിറച്ച് അവിടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ചെന്നൈ ഫോർട്ടിലെ ക്രെയിനുകൾ കാണാം റെഡ് ട്രെയിനിൽ നിന്നും ഒരു റെഡ് ബസ്സിൻ്റെ വീഡിയോ ഹൈ
ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ഇ എം മ്യൂസിക് ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇ എം മ്യൂസിക് സ്റ്റേബിളിംഗ് ലൈൻ ആണ് താമ്പരം സൈഡിൽ നിന്നുള്ള ട്രെയിനുകളുടെ മെയിൻ ടെർമിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബീച്ചാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടുള്ള റേക്ക് എൻ്റെ സ്റ്റേബിളിംഗ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് എമർജൻസി ബ്രേക്ക് അത് എമർജൻസി ബ്രേക്ക് ആയിരുന്നു എവിടെയോ ബ്രേക്ക് റിലീസ് ആയി പോയിട്ടുണ്ട് താമ്പരം സൈഡിൽ നിന്ന് ബീച്ചിലൊക്കെ ഇ എം യു ആണിത് എന്താ സംഭവം എന്ന് നോക്കിയാൽ അങ്ങനെ ആർ പി എഫ് വരും വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പുറത്തൊന്നും നമ്മുടെ ഗാർഡും പോകുന്നുണ്ട് ഏത് കോച്ചാൻ തപ്പി ചങ്ങല വലിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ആലോചിക്കുക ചങ്ങല വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മാനുവലി സ്റ്റാഫ് ഇങ്ങനെ ഓരോരോ കോച്ചായിട്ട് നോക്കി നോക്കി ഏത് കോച്ചാണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് ആ കോച്ചിൽ ബ്രേക്ക് റീസെറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ട്രെയിൻ പിന്നെ മുന്നോട്ട് പോകുള്ളൂ അത്രയും നേരം വണ്ടി വെറുതെ കിടക്കും ഇപ്പുറത്തും കുറച്ച് ഇ എം യു സൈഡിങ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പുറത്തും കുറച്ച് ഇ എം യു റേക്കുകൾ സ്റ്റേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ചെന്നൈ പോർട്ടിൻ്റെ ക്രെയിനുകൾ കാണാം ആ കാണുന്ന ക്രെയിനുകൾ ചെന്നൈ പോർട്ടിൽ അതിന് തൊട്ടപ്പുറത്താണ് ചെന്നൈ പോർട്ട് ചെന്നൈ ബീച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ബീ മരീന ബീച്ചിൻ്റെ അടുത്തല്ലത് ചെന്നൈ പോർട്ടിൻ്റെ അടുത്താണത് നമ്മൾ നിൽക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് നേരമായി രണ്ടാമത്തെ ബീച്ച് ഇ എം യു വന്നു അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റിന് അടുത്താവാറായി നമ്മളിവിടെ നിൽക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് പോയ ഗാർഡ് ഇതുവരെ തിരിച്ചു വന്നിട്ടില്ല പുള്ളി തിരിച്ചു വന്നാലല്ല എന്തായാലും ട്രെയിൻ എടുക്കുള്ളൂ ഫൈനലി വിട്ടു എനിക്ക് ഒന്നൊരു പത്ത് മിനിറ്റിന് മേലെ നമുക്ക് എന്തായാലും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ആരോ കാണിച്ച പണിക്ക് ഇത്ര യാത്രക്കാരെ പത്ത് മിനിറ്റാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടത് ഇവിടെ ചെന്നൈ ബീച്ച് കൊണ്ടൊന്നും ചങ്ങല വലിച്ച് എന്തായാലും ട്രെയിനിൽ കയറാനുള്ള ആരും അല്ല എന്നുള്ള ഉറപ്പാണ് ട്രെയിൻ അത് കുറേ മറ്റേ ഹിജറുകളും പിച്ചക്കാരും കയറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവരാ രണ്ട് ചെയ്ത പണിയായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ എന്തായാലും ചെയ്ത ആളെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൊള്ളാം അപ്പം അങ്ങ് ഇട ദിവസത്തെ അങ്ങ് അറ്റത്തിലാണ് ബീച്ച് സ്റ്റേഷൻ അവിടെ നടക്കും റേക്ക് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും സ്റ്റേഷൻ കാണാൻ പറ്റില്ല അങ്ങ് അറ്റത്തിലാണ് താമരം സൈഡ് ട്രെയിനുകളുടെ ടെർമിനസ് ഇതെന്തിനെ റേക്കാൻ നോക്കിയിട്ടൊന്ന് റൈറ്റ് സൈഡിൽ പോകാൻ നിൽക്കാൻ ഞാൻ മൈസൂരു എം ജി ആർ ചെന്നൈ സെൻട്രൽ വീക്ക്ലി ചെന്നൈ എക്സ്പ്രസ് ടു ടു സിക്സ് എയ്റ്റ് വൺ ടു ടു സിക്സ് എയ്റ്റ് ടു സൗത്ത് വെസ്റ്റേൺ റെയിൽവേടെ റേക്കാണ് ഫൈനലി ബീച്ച് സ്റ്റേഷനകത്തോട്ട് നമ്മൾ കയറി നമ്മുടെ ഗാർഡ് ഇത് എങ്ങനെ അറ്റം നിൽക്കുന്ന കണ്ടോ പുള്ളിക്കാരൻ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ കോച്ച് കൊടുപ്പ് അങ്ങ് ചാടി കയറും പുള്ളി എന്തെങ്കിലും അകത്ത് കയറി ഓക്കെ പറഞ്ഞാൽ ട്രെയിൻ മുന്നോട്ട് പോകുള്ളൂ ഓ ഡോർ അടഞ്ഞ് നടക്കുമായിരുന്നു ആ പുള്ളി അകത്ത് കയറി ഹോൺ അടിച്ച് കൺഫർമേഷൻ ആയി ഗാർഡ് ഓക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്പീഡ് പിടിച്ച് അങ്ങ് പോകും ഇല്ല പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഏറ്റവും അങ്ങ് നിർത്തി ഇല്ല പോവാണത് കൊടി വെച്ചുന്നുണ്ട് ഇനി എന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് അത് ബസ് പീഡ് പിടിക്കാം ഇതാണ് ചെന്നൈ ബീച്ച് സ്റ്റേഷൻ അപ്പുറത്തുനിന്ന് ഒരു വാപ്പ് സെവൻ ട്രെയിൻ വരുന്നുണ്ട് നാല് വാപ്പ് സെവനുകൾ ഒരുമിച്ച് എല്ലാ അരക്കോണത്തിൻ്റെയാണ് ഷെഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന വരവാണ് ഇനി അവർ എഗ്മോർ ചെയ്ത് പണിയെടുക്കാനാണ് വാപ്പ് ഫോർ ഡബിൾ ടു എയ്റ്റ് ടു സീറോ ഡബിൾ ടു 
डबल सेवन सिक्स डबल टू डबल सिक्स जीरो डबल टू सेवन एटी सिक्स इतना चेन्नई बीच स्टेशन चेन्न बीच स्टेशन तांबर वंडी कूड़ा मैं गुडूर् सैड सोरी सूलूर्पेट सैड अरकोण सैड ट्रेन सर्वीस अब अद प्लटफॉम वह ई सैडल प्लाटफॉम उपयोग एम आर टी एस वाणी एम आर टी एस वाणीलो अब तक मैं आरको सैडल वाणी बाकी निर्ट सा अवे पासंज क्रूस पासंज टेर्मल का क्रूस पासंज टेर्मल अंतर कपल के निका अदान चेन्नई पोर्ट इन चेन्नई बीच स्टेशन एंट्रस टेर्मल ई का एंट्रस चई कड़क अथवा चेन्नई बीच टेर्मल एंट्रस नक्सट्रीम लफ्ट लाइन लोटे वाण नक्सट्रीम लफ्ट लाइन पड़ी ना अगर पे अवड़ा कपल का पोर्ट्रस निका कपल यात्रा कपल आक्चर कटो यात्रा कपल चरक कपल या चेन्नई पोर्टि और रेलवे लाइन तौर कहते अवड़ोर गेट अगत लाइन पाँव गेटिने का पिछड़ी कटक कहते हैं उपयोग लाइन वन सोण टाइम रोयपुरजल टेर्मिनल ट्रेन मुड़क विचार बिल्डिंग रोयपुरजल टेर्मल बिल्डिंग पंड रे सर्वीस अवे ट्रेन वन
വാഷർമാൻ ബെഡ് സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട് വാഷർമാൻ ബെഡ് സ്റ്റേഷൻ വണ്ണാറ പെട്ടൈ ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് പോകുന്ന ലൈനുകൾ കുറുക്കുപ്പേട്ടിലേക്ക് പോകും കുറുക്കുപ്പേട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടുന്ന് അങ്ങനെ സുളൂർപേട്ട സൈഡിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ സുളൂർപേട്ട ഗൂഡൂർ വിജയവാഡ ആ ലൈനിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ലൈനുകളാണ് ഈ കാണുന്നത് പോയതായിരുന്നു കുറുക്കുപ്പേട്ട ലൈന ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ രണ്ട് ലൈൻ കണ്ടോ ഈ രണ്ട് ലൈൻ പോകുന്നത് ചെന്നൈ സെൻട്രൽ സ്റ്റേഷനിലേക്കാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ റേക്ക് ഈ റേക്ക് ചെന്നൈ സെൻട്രൽ ബേസ് റേക്ക് അപ്പൊ ഈ റേക്ക് ഈ ലൈൻ വഴി ആയിരിക്കും കോണുന്നുണ്ടാവുക ചെന്നൈ സെൻട്രൽ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോകുന്ന ലൈൻ ആണിത് വെളിച്ചം ഭയങ്കര അബ്നോമൽ ആണ് അപ്പുറത്ത് കൂടെ താഴെ ഒരു ലോക്കൽ പോകുന്നുണ്ടോ അവിടെ താഴെ കൂടെ ഒരു ലോക്കൽ പോകുന്നുണ്ട് അല്ലേ അതാണ് ബേസിൻ ബ്രിഡ്ജ് ജംഗ്ഷൻ എന്ന് സുളൂർപേട്ട സൈഡിലേക്കുള്ള ലൈന ഇതാണ് സുളൂർപേട്ട ബേസിൻ ബ്രിഡ്ജ് ലൈന കുറച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഈ സുളൂർപേട്ട സൈഡിൽ നിന്നുള്ള ലൈൻ വരണം ഇപ്പുറത്തൊന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന കാണാം നമുക്ക് വെയിൽ കറക്റ്റ് നമ്മുടെ ലെൻസിലേക്ക് തന്നെയാണ് എത്തിക്കണത് ഇത് നമ്മുടെ ബക്കിംഗ്ഹാം കനാല് അപ്പുറത്ത് കൂടെ റെയിൽവേ ലൈൻ വരുന്ന കണ്ടോ അവിടെ റെയിൽവേ പാലം റെയിൽവേ ലൈൻ വരുന്നില്ല അത് കുറുക്കുപേട്ട സൈഡ് അതായത് വിജയവാഡ ഗുഡലൂർ സോറി വിജയവാഡ ഗൂഡൂർ സുളൂർപേട്ട ആ സൈഡിൽ നിന്ന് കുറുക്കുപേട്ട് വന്നിട്ട് കുറുക്കുപേട്ട് നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ വ്യാസർപ്പാടിയിലേക്ക് വരാനുള്ള ലൈനുകളാണ് ആ കാണുന്നത് ഈ ലൈനുകൾ നമുക്ക് വ്യാസർപ്പാടി ജംഗ്ഷനിൽ എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം കാണാൻ പറ്റും ഈ ലൈനുകൾ ഈ ലൈൻ വഴി എനിക്ക് നമ്മുടെ ടാറ്റാ നഗർ എറണാകുളം എക്സ്പ്രസ് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ട്രെയിനുകളാണ് ഈ ലൈൻ വഴി വരുന്നത് ഇതാണ് വ്യാസർപ്പടി ക്യാബിൻ വ്യാസർപ്പടി ക്യാബിൻ ഇതോ വരുന്നു നമ്മുടെ ബേസിൻ ബ്രിഡ്ജ് ലൈനുകൾ ആ ലൈനുകൾ വഴിയാണ് നമ്മുടെ ചെന്നൈ സെൻട്രൽ എന്നുള്ള ട്രെയിനുകളൊക്കെ വരുന്നത് നമ്മളിവിടെ എത്തി നമ്മളിനി ആ നമ്മുടെ സിഗ്നൽ പച്ചയാണ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും നിർത്തി എന്നറിയില്ല നമ്മുടെ സിഗ്നൽ എന്തായാലും പച്ചയാണ്
अने भी आसर पड़ी जी बस स्टेशन थी हम लोग नमक तकर्तर ओट इंटग्रल को वंदे भारत शल ऐसी सैडिंग मेमू एस बाकी इआर लोकल ट्रेन अत्र वे सैडिंग का मेरी ऐसा कल्याण नाम क्षण सद्य ना विशप मेवलूर मे कह मेफक्ट सेंजी पनंबाक स्टेशन ई स्टेशन कोड वाले इंट्रस्टिंग एस पी एम स्पाम स्टेशन को स्टेशन इवे कह साधारण ना मटे लाइन स्विच
അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോൾ അരക്കോണം സ്റ്റേഷനിലോട്ട് കയറുകയാണ് ട്വിറ്ററിൽ കംപ്ലൈൻ്റ് കൊടുക്കുന്ന റെസ്പോൺസ് ഒന്നും ആൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കാൻ അറക്കാൻ മറ്റൊരു നാളേക്ക് അപ്പോൾ അത് സെറ്റായി അവർ വന്ന് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ട് പോയി അവർ റെഡിയാക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വണ്ടി വിട്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അവർ പെട്ടെന്ന് ഒരാൾ ഇറങ്ങി മറ്റേ ആൾ അപ്പോഴേക്കും അത് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന അയാളെ തീർത്തിട്ട് ആളും ചാടി ഇറങ്ങി നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അറക്കണം വിട്ടു സ്പെഷ്യൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്നും വരുന്നില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അരക്കോണ എത്തിയപ്പോൾ പാകത്തിന് രണ്ട് സമോസ കിട്ടി നല്ല വെച്ചപ്പോൾ ഉച്ചയ്ക്ക് നേരത്തെ അഞ്ച് വയസ്സ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൽ അഞ്ച് വയസ്സ ഇപ്പോൾ ഡിന്നർ ജോലാർ പണ്ടി എത്തി മേടിക്കാമെന്നാണ് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്കാൻ എന്തായാലും ഒരു ചെറിയ പാരലൽ ആക്ഷൻ തിരുത്തണിക്ക് വന്ന് ഇ എം ഐ ആണ് ഐ എം യു ഇപ്പോൾ റൈറ്റിലോട്ടുള്ള ട്രാക്ക് എടുത്ത് പോകും അത് റെനിഗുണ്ടയിലേക്ക് പോകുന്ന ട്രാക്കാണ് അതുവഴി തിരുത്തണിയിലേക്ക് പോകും നമ്മൾ ഈ റൂട്ട് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് മേൽപ്പാകം ക്യാബിനോട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കാം ഇതാ മേൽപ്പാകം സൈഡിലോട്ട് വരുന്ന മറ്റേ ലൈന് റെനിഗുണ്ടായിട്ട് മേൽപ്പാകം ലൈന് ഇതാണ് മേൽപ്പാകം ക്യാബിൻ
കാട്ടുപാടിയിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ തിരുപ്പതി എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ കാണാം നമ്മുടെ ഫീബിളായിട്ടാണെങ്കിലും ലൈൻ കാണാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മൾ പുറപ്പെടുകയെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ ജോണാർ പെട്ടെന്ന് ഡിന്നർ മേടിക്കാമെന്നൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷെ വണ്ടി കഴിഞ്ഞ് ഡിന്നറിന് ഓട്ടോ എടുക്കാമെന്നോ പിന്നെ ഞാൻ ആലോചിച്ചില്ല അങ്ങ് കൊടുത്തു അയാൾ ഏഴുമണി കഴിയുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജോലാർ പെട്ടെന്നാണോ കയറ്റുന്നത് കാട്ടുപാടി എന്നാണോ കയറ്റുന്നതെന്ന് അറിയില്ല എന്തായാലും മീൻവേൽ നമ്മൾ കാട്ടുപാടിയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു കിടക്കുന്നത് മുംബൈ സി എസ് എം ടി നാഗർകോയൽ എക്സ്പ്രസ് വൺ സിക്സ് ത്രീ ത്രീ നയൻ എൻ്റെ ലോക്കോ ത്രീ സെവൻ ഫൈവ് സിക്സ് ഫോർ റായപുരം എന്ന് തോന്നുന്നു റായപുരം തന്നെ
ഏതോ ഒരു സ്റ്റേഷൻ ഗുടിയാട്ടം ഗുടിയാട്ടം സ്റ്റേഷനാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ജോലാർപേട്ട സ്റ്റേഷനിലേക്ക് എത്തി ഏതോ ഒരു ട്രെയിൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ റോയപുരത്തിൻ്റെ ത്രീ സെവൻ സീറോ വൺ എയ്റ്റ് എന്ന ലോക്കോ ജോലാർപേട്ട കഴിഞ്ഞു ജോലാർപേട്ട കേട്ടു ഫുഡ് തന്നെ വന്നിട്ടില്ല ഡിന്നർ വന്നു മണി എട്ട് ഏഴ് മണിക്ക് വരും എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പോൾ സമയം എട്ടൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് എട്ട് എട്ടേക്കാലായി ഇപ്പോഴാണ് വരുന്നത് പെട്രോൾ എയ്റ്റ് ആണ് അവർക്ക് കഴിച്ചു കിടന്ന് ഉറങ്ങാമല്ലോ ചപ്പാത്തിയും കറി ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം ജോളാർപ്പെട്ട മേടിച്ചാൽ നല്ലതായിരുന്നു അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും അത് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടിട്ട് തോന്നുന്നു നാല് ചപ്പാത്തി വന്നിട്ടുണ്ട് മൂന്നാമത് ചപ്പാത്തി ഉണ്ട് അത് ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടൊക്കെ വന്നില്ല അപ്പോൾ ലോങ് ഡേ ആയിരുന്നു ക്ഷീണമായി എന്നാൽ പിന്നെ പതുക്കെ കിടന്ന് ഉറങ്ങിയേക്കാം നമുക്ക് ഇത് നാളെ രാവിലെ വീണ്ടും കാണാം അതൊരിക്കും ഗുഡ് നൈറ്റ് അപ്പോൾ ഗുഡ് മോർണിംഗ് നേരം വെളുത്ത് വന്നിട്ടില്ല എന്നാലും ഗുഡ് മോർണിംഗ് വരാം ആണ് ഇപ്പോൾ മൂന്ന് അമ്പത്തി ഏഴ് അപ്പോൾ സമയം മൂന്ന് അമ്പത്തി ഏഴ് വണ്ട് ജസ്റ്റ് പൂങ്കുന്നം സ്റ്റേഷൻ വഴി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുള്ളൂ രണ്ടര മണിക്കൂർ ലേറ്റ് ആണ് ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ എൻ ടി എസ് എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ വണ്ടി ജോലാർപേട്ടയ്ക്ക് അല്ല സേലത്തിനും ഈ റോഡിനും ഇടയ്ക്കാണ് ഡിലേ മൊത്തം വന്നിരിക്കുന്നത് സേലം മുപ്പത് മിനിറ്റ് ഡിലേ ആയിട്ട് വിട്ട വണ്ടി ഈ റോഡ് വിട്ടത് രണ്ടര മണിക്കൂർ മിനിറ്റ് ആയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് പിടിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് സേലം സ്റ്റേഷനിൽ തന്നെ ഇരുപത് മിനിറ്റ് വന്ന് പിടിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് നല്ല ക്ഷീണം ഉണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് ഉറങ്ങി അതുകൊണ്ട് അത് പിടിച്ചിട്ടൊന്നും അറിയില്ല എന്തായാലും പൂങ്ങുന്നു എത്തി ഞാൻ എന്നാൽ പിന്നെ എറണാകുളം വരെ പോകുന്നില്ല തൃശ്ശൂർ തന്നെ ഇറങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചു അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ തൃശ്ശൂരെത്തിയിരിക്കുകയാണ് സമയം നാല് മണിയായി നാല് രണ്ട് രണ്ടര മണിക്കൂർ മുന്നേ ലേറ്റാണ് എന്തായാലും ഇതിപ്പോൾ ഉപവശി ശാപം പോകാറാണെന്ന് പറഞ്ഞാലേ ഈ ഡിന കാരണം എനിക്ക് ഇനി എറണാകുളം പോകാൻ വേണമെങ്കിൽ എത്തിക്കാൻ പറ്റി എറണാകുളം പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാൻ തൃശ്ശൂർ നാലരയ്ക്ക് തൃശ്ശൂർ നിന്നുള്ള ഫസ്റ്റ് ബസ് പിടിച്ച് വീട്ടിൽ പോകാം ഒന്നാമത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിൽക്കാം എങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നൊരു ചായ ഒക്കെ കുടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നേരെ വീട്ടിലേക്ക് വിടാം അപ്പോൾ ഈ യാത്ര ഇതുപോലെ അവസാനിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോസ്
ഫീഡ്ബാക്കും കമൻസും സജഷൻസും ഒന്നും തരാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം പിന്നെ നമുക്ക് എന്നെ പിന്നെ അടുത്തൊരു വീഡിയോ കാണാം അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ